రైతులకు నాణ్యమైన విత్తనాన్ని పంపిణీ చేయడమే లక్ష్యంగా ఖరీఫ్ సీజన్ కు గాను విత్తన విక్రయాలను చేపట్టింది ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం కరోనా మహమ్మారి కట్టడి లాక్డౌన్ ఆంక్షల నేపథ్యంలో వర్సిటీ పరిధిలోని వ్యవసాయ పరిశోధన సంస్థల్లో కృషి విజ్ఞాన కేంద్రాల్లోనూ ప్రధాన ఆహార పంటైన వరి సహా మొక్కజొన్న కంది పెసర జొన్న పచ్చరొట్ట పంటల విత్తనాలను రైతులకు అందుబాటులో ఉంచింది నాసిరకపు విత్తనాల బెడద ఉన్న ప్రస్తుత తరుణంలో రైతులు ఈ అవకాశాన్ని పూర్తి స్థాయిలో సద్వినియోగం చేసుకోవాలని శాస్త్రవేత్తలు పిలుపునిస్తున్నారు వానాకాలం సీజన్ కోసం ప్రభుత్వం వ్యవసాయ శాఖ కసరత్తులు మొదలుపెట్టింది రైతులు సాగుకు సన్నతమవుతున్నారు ఈ నేపథ్యంలో రైతుల అవసరాలు దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం నాణ్యమైన విత్తనాల విక్రయాన్ని ప్రారంభించింది ఏటా మే నెల చివరి వారంలో విత్తన మేళా నిర్వహించడం పరిపాటి కానీ లాక్డౌన్ ఆంక్షల నేపథ్యంలో ఈసారి విత్తన మేళా నిర్వహణకు వీలు కాలేదు ఈ క్రమంలో రాష్ట వ్యాప్తంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం పరిధిలోని పరిశోధనా స్థానాలు కృషి విజ్ఞాన కేంద్రాల్లో రైతుల కోసం విత్తనాలను అందుబాటులో ఉంచింది పంతొమ్మిది రకాల పంటల్లో అరవై రెండు రకాలకు పైగా మేలైన విత్తనాలు పదిహేను వేల క్వింటాళ్లకు పైగా సిద్దంగా ఉంచింది ప్రధాన ఆహార పంట వరి సహా మొక్కజొన్న కంది పెసర సోయా చిక్కుడు జొన్న మినుము పచ్చిరొట్ట విత్తనాలను విక్రయిస్తోంది కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు రాకతో సాగునీరు పుష్కలంగా ఉండటంతో వరి సాగు చేసే రైతులు స్వల్పకాలిక రకాలను ఎంచుకున్నట్లయితే మంచి ఫలితాలు సాధించవచ్చని శాస్త్రవేత్తలు సూచిస్తున్నారు కానీ ఈ సంవత్సరం ప్రభుత్వం కూడా ఈ సన్న రకాలు బాగా ప్రోత్సహించడం వల్ల ఆ సన్న రకాల మీద చాలా మంది రైతాంగం అవగాహనకి పెరిగి సన్న రకాల యొక్క లభ్యత గురించి అడగడం జరుగుతుంది ఫోన్లలో ప్రభుత్వం ప్రోత్సహించేది అలాగే రైతులకు కూడా బాగా అనుకూలంగా ఉండి సాగు చేసేటువంటి రకాల్లో తెలంగాణ సోన ఒకటి మనం ఎక్కువగా చెప్తున్నాము ఇది ఆర్ఎన్ఆర్ పదిహేను సున్నా నలభై ఎనిమిది ఇది స్వల్పకాలిక రకం అంటే నూట ఇరవై ఐదు నుంచి నూట ముప్పై రోజుల కోతకు వచ్చి బాగా సన్నగా ఉండి దిగుబడి కూడా ఎకరానికి నలభై క్వింటాళ్ళు వచ్చే విధంగా ఉంది కాబట్టి రైతాంగం బాగా వేస్తున్నారు ఈ రకానికి మార్కెట్లో కూడా డిమాండ్ బాగా ఉంది అలాగే నూక కూడా తక్కువగా అవుతుంది కాబట్టి మిల్లర్ కూడా వీటిని కొనడానికి సుముఖతగా ఉన్నాడనమాట అలాగే వీటితో పాటు మనము ఈ తెలంగాణలో సన్న రకాలని ఈ వర్షాకాలానికి సిఫార్సు చేసేటువంటి రకాల్లో జగిత్యాల సన్నాలు ఒకటి జేజీఎల్ పదిహేడు తొంభై ఎనిమిది ఇది కూడా స్వల్పకాలిక రకం అలాగే దీర్ఘకాలిక రకాలు సాగు చేసుకోవాలనుకునేటువంటి రైతాంగం అంటే నిజామాబాదు అలాగే కొన్ని ఈ నల్గొండ ఏరియాలు తర్వాత ఖమ్మం ఏరియాల్లో దీర్ఘకాలిక రకాల్లో సన్న రకాలు సాగు చేసుకునేటువంటి రైతాంగానికి మనకు సాధారణంగానే అందుబాటులో ఉన్నటువంటి బీపీటీ యాభై రెండు సున్నా నాలుగు సాంబా మసూరి రకం వేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఆ రకాన్ని కంటే కూడా అధిక దిగుబడిచ్చి రోగాలను తక్కువనేటువంటి రకము సిద్ధి అనేటువంటిది కూడా మా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయంలో అందుబాటులో ఉంది డబ్ల్యూజిఎల్ నలభై నాలుగు అనేటువంటి రకం ఇది వరంగల్ పరిశోధన స్థానం అలాగే ఇతర ఈ కేవీకేలు వాటిలో కూడా విత్తనోత్పత్తి చేసింది కాబట్టి దీన్ని కూడా మనం సాగు చేసుకోవచ్చు వీటితో పాటు ఇంకా ఈ స్వల్పకాలిక రకాల్లో జగిత్యాల సాంబా అని తర్వాత మనకి అంజన ప్రత్యుమ్న ఈ రకాలు కూడా సాగు చేసుకోవచ్చు ముఖ్యంగా రైతులకు చెప్పేది ఏమిటి అంటే ఈ దీర్ఘకాలిక రకాలు సాగు చేసుకోవాలనుకున్న మాత్రమే ఇప్పుడు నార్లు పోసుకోవడం మంచిది ఒకవేళ స్వల్పకాలిక రకాలు లేదా మధ్యకాలిక రకాలు సాగు చేసుకున్నట్లయితే జూన్ పదిహేను ఆ మధ్యలో కనుక నార్లు పోసుకుంటే ఈ కోత సమయంలో వర్షాలు తో దెబ్బతినకుండా ఉండి మంచి దిగుబడులు వచ్చే అవకాశం వరిలో సన్న రకాలను ప్రోత్సహించాలని సీఎం కేసీఆర్ దిశానిర్దేశం చేసిన నేపథ్యంలో అధిక శాతం రైతులు తెలంగాణ సోన సిద్ది బతుకమ్మ ఇతర సన్న రకాలపై ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు దిగుబడి భరోసా నాణ్యత గల సన్న రకాల వరి వంగడాల కోసం రాజేంద్ర నగర్ వరి పరిశోధనా కేంద్రానికి వచ్చామని రైతులు చెబుతున్నారు వరి విత్తనాలు కొన్నామండి తెలంగాణ సోన మసూరి ఏమంటున్నారు కదా కేసీఆర్ దానికోసం అని వచ్చామండి సోన మసూరి తీసుకున్నాము ఫిఫ్టీన్ బ్యాగ్స్ తీసుకున్నాం ఈచ్ బ్యాగ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ అట్ ట్వంటీ కేజీస్ బ్యాగ్ ఈచ్ బ్యాగ్ ట్వంటీ ఫిఫ్టీన్ ఎకర్స్ కి తీసుకున్నాం ఇదే ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తున్నారు సోన మసూరి వేయమని ఇక్కడ బాగుందండి ఇంతకుముందు కూడా ఇక్కడికి ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడికే వస్తామండి ఇప్పుడు ఎవ్రీ ఇయర్ లాస్ట్ ఇయర్ ఒకటి రాలేదండి ఇయర్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఇక్కడికి వచ్చి తీసుకెళ్తారు క్వాలిటీ బాగుందండి చాలా బాగుంటుంది లోకల్లే మేము దొడ్డు వారి చేసేవాళ్ళం ఈసారి స్పెసిఫిక్ గా మన సీఎం గారు అగ్రికల్ అంటే మన ఓన్లీ సన్నయ్య వేయాల అందరు వేస్తున్నారు కదా ఒరిస్సా అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కానీ కర్ణాటక కానీ సన్న వరి వేస్తున్నారు కాబట్టి మనం కూడా సన్న వరి వేయాలి అన్నాడు కాబట్టి సో అందుకోసం నేను సన్న వరి ఫస్ట్ బ్రీడ్ తీసుకుపోదామని ఇక్కడికి వచ్చాను త్రీ టు త్రీ టైమ్స్ వాడుకోవచ్చు అందుకోసం కాస్టింగ్ కూడా మాకు తగ్గిపోతుంది అనే ఒక ఆలోచన మాకు అక్కడ ఒక వాగు ఉంటుంది సార్ వాగు నుంచి
మోటార్ పెట్టుకొని పంపింగ్ చేసుకుంటాను ఒక ట్వంటీ ఏకర్స్ పండిస్తాం అనుకుంటే అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనేది ఏసీ మొలకలు వచ్చి మనకు గులవంగా దాకా కూడా దాని సంగతి తెలుస్తలేదు లాస్ట్ టైం కూడా అట్లనే జరిగింది అనమాట అందుకని ఈసారి అంటే ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా కానీ మాకు లేదు ఈసారి కొంచెం సైంటిఫిక్ గా పోదామని ఒక ఆలోచన దానివల్ల మనకు రైతుకు కొంచెం ప్రాఫిట్ ఉంటుందని నమ్ముతున్నాం కాబట్టి యూనివర్సిటీ నుండి తీసుకోవడమే ఉత్తమం అని లేదంటే యూనివర్సిటీ సైంటిస్ట్ రికమెండ్ చేసిన సీట్ సర్టిఫికేట్ ఏజెన్సీ ద్వారా కూడా తీసుకోవచ్చు అని చెప్పారు దాంట్లో ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈల్డ్ గ్యారెంటీ ఉంటుంది ఏదైనా పెస్ట్ డిసీజ్ ప్రాబ్లం ఏమైనా అరేజ్ అయినా కూడా సైంటిస్టులు వాళ్ళ సలహాలు సూచనలు ఇచ్చేసి రైతులకు మేలు జరిగేటట్టు చూస్తారు కాబట్టి అది అందుకు ఆ ఉద్దేశంతో ఇక్కడ నుండి సీడ్ తీసుకోవడం ఉత్తమం అని మేము వెయిట్లో కొంచెం రిస్క్ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మన యూనివర్సిటీ ఈజ్ అథెంటిక్ ఒకటి ఒక ఏమంటే ఒక ట్రస్ట్ అనమాట ఏంటంటే దీంట్లో హైలీ క్వాలిఫైడ్ సైంటిస్టులు ఉంటారు ప్రొఫెషనల్ పర్యవేక్షణలు అవుతాయి కాబట్టి ఇది ఏదన్నా ఇష్యూస్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళు అటెండ్ అవుతారు కాబట్టి ఆ ఉద్దేశంతో యూనివర్సిటీ నుండి తీసుకోవడమే బెటర్ అని ఇది చాలా ఐ మీన్ రైతుకు అడ్వాంటేజ్గా ఉంది సార్ ఏదైతే యూనివర్సిటీ టాప్ అథారిటీస్ ఏదైతే చెప్తున్నారో అది వాళ్ళ విజిబిలిటీ గ్రౌండ్లో కూడా విజిబిలిటీ ఉంది ఆ రిజల్ట్స్ కూడా వస్తున్నాయి కాబట్టి గవర్నమెంట్ కూడా చాలా ఎంకరేజింగ్గా ప్రొక్యూర్మెంట్ చేసింది కాబట్టి ఇది ఇది చాలా మంచి ఇప్పుడు ఇండిస్క్రిమినేట్గా గ్రో చేసేసి మళ్ళీ అన్నెసరీ అఫీషియల్ మిషనరీ మీద అనవసరంగా బర్డెన్ క్రియేట్ చేసుడు కన్నా వాళ్ళకు ఒక ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది ఎంత ఎంతవరకు ప్రొక్యూర్మెంట్ చేయవచ్చు అనేది వాళ్ళ దగ్గర క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని బట్టి చేసుకోవడమే బెటర్ గవర్నమెంట్ ఏ సజెస్ట్ చేస్తే దాన్ని ఫాలో అవడమే బెటర్ ప్రైవేటు విత్తన కంపెనీల నుంచి విత్తనాలు కొనడం వల్ల ఆర్థిక భారం సాగు వ్యయం అధికమై నష్టపోతున్న రైతులను ఆదుకోవడానికి వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానాలు కెవికెల్లో గత ఏడాది విత్తన పంటలుగా సాగు చేసిన నాణ్యమైన విత్తనాలను రైతులకు విక్రయిస్తోంది రైతులు ఒకసారి ఈ విత్తనాలను కొనుగోలు చేసి వాటిని వృద్ధి చేసుకుంటూ మిగతా సీజన్లకు వినియోగించుకుంటే రైతుకు ఆర్థిక భారం తగ్గుతుందంటున్నారు శాస్త్రవేత్తలు మరింత సమాచారం కోసం కిసాన్ కాల్ సెంటర్ టోల్ ఫ్రీ నంబర్ ఒకటి ఎనిమిది సున్నా సున్నా ఒకటి ఫోన్ చేయాలని సూచిస్తున్నారు